నాకు తెలుగులో ఫస్ట్ మూవీ ఐ డ్ లైక్ టు థ్యాంక్ డైరెక్టర్ అండ్ కార్తికేయ సార్ అండ్ ఆదిరెడ్డి సార్ ఈ ఆపర్చునిటీ ఇచ్చిందకి అండ్ మీరు అందరూ మూవీ చూసుకుంటారు అనుకున్నా మీకు నచ్చుంటాయి అండ్ ఈ మూవీలో వర్క్ చేసిన టెక్నీషియన్స్ అందరికీ ఐ లైక్ టు థ్యాంక్ మా సినిమాటోగ్రఫీ చందు ప్రశాంతి గారి మ్యూజిక్ మన నిఖిల్ విఎఫ్ఎక్స్ సూపర్వైజర్ అండ్ కలర్స్ వివేక్ అందరికీ ఐ లైక్ టు థ్యాంక్స్ అండ్ మా మిక్సింగ్ కన్నన్ సార్ లైక్ టు థ్యాంక్ ఎవ్రీ వన్ థ్యాంక్ యూ అండ్ ప్రెస్ అండ్ మీడియా ఫర్ మేకింగ్ ఇట్ అూజ్ సక్సెస్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సో ఈ సినిమాకి నేను విఎఫ్ఎక్స్ సూపర్వైజర్గా పనిచేశాను ఇది నాలుగో సినిమా ఈ సినిమాకి నాకు మొదటిసారి కథ చెప్పినప్పుడు కానీ అవకాశం దొరకడానికి కానీ రీజన్ సంతోష్ దాని తర్వాత డైరెక్టర్ శ్రీ సరిపల్లి గారు ఫస్ట్ కథ ఉన్నప్పుడు ఎక్సైట్ అయ్యాను చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉందని చెప్పి ఖచ్చితంగా పనిచేద్దాం అని ఆశించాను ఆ అవకాశం దొరికింది అలానే ప్రొడ్యూసర్ డబుల్ ఐట్ రామారెడ్డి గారికి స్పెషల్ థ్యాంక్స్ చెప్పాలి విఎఫ్ఎక్స్ అంటే వినపడని కనపడని వ్యవహారం ఎక్కువగా పాత్రికేయులు కూడా రాయని వ్యవహారం అలాంటి ఒక విభాగాన్ని ఆ క్రాఫ్ట్ని డైరెక్టర్ గారు ప్రొడ్యూసర్ గారు ఒక కొత్త గుర్తింపుకి కొత్త స్థాయికి తీసుకొచ్చినందుకు నేను రుణపడి ఉంటాను సో బేసిక్గా ట్రైలర్లో పేరు వేయటం అనేది చాలా అరుదుగా జరిగే విషయం అలాంటి సిచ్యువేషన్లో ఒక సినిమాటోగ్రాఫర్ ఒక ఆర్ట్ డైరెక్టర్ ఒక ఎడిటర్ దాని తర్వాత ఒక విఎఫ్ఎక్స్ సూపర్వైజర్ కూడా ఉంటారు అని ఒక మర్చిపోయిన విషయాన్ని గుర్తింపు చేయటం అనేది చాలా గౌరవం తీసుకొచ్చిన విషయం నేను భావిస్తున్నాను హర్షవర్ధన్ గారు మీతో పనిచేయడం కానీ లేకపోతే మీరు సెట్లో ఉన్నప్పుడు మిమ్మల్ని కలవడం కానీ చాలా అదృష్టంగా భావిస్తున్నాను ఎప్పుడో చిన్నప్పుడు అమృతంలో మిమ్మల్ని చూడటం జరిగింది అలాంటిది మళ్ళీ నాకైతే ఖచ్చితంగా ఇరవై ఐదు ఏళ్ళ తర్వాత మిమ్మల్ని చూడటం జరిగింది సో ఒక షివరింగ్ పాయింట్ అది అలానే కార్తికేయ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఇట్స్ ఆ ఆనర్ సుధాకర్ గారు థ్యాంక్ యూ మీరు కూడా గుర్తు పెట్టుకుని మరి వివరించారు ఆదిరెడ్డి గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సో మీడియా వారందరికీ ఒకటే విన్నపం దయచేసి ఏది రాసినా కూడా కొద్దిపాటి పాజిటివ్ ఒపీనియన్తో రాసి పది మంది ఆ పది మంది ఇంకో పది మందికి చెప్పి వాళ్ళు థియేటర్కి చేరుకొని మమ్మల్ని ఆదరించి మమ్మల్ని ఆశీర్వదించేలాగా మీ ఆశీస్సులు ఉండాలని నేను కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సారీ నేను ఒక చాలా ముఖ్యమైన విషయం ఇది ప్రేక్షకుల కోసం ఉద్దేశించిన ప్రోగ్రామ్ అని నాకు తెలుసు కాబట్టి చెప్తున్నాను విఎఫ్ఎక్స్ అంటే మన మామూలు వాడుక భాషలో మాట్లాడే కంప్యూటర్ గ్రాఫిక్స్ అది అటువంటి డి వర్క్ అనమాట వీళ్ళకు ఉన్న గుర్తింపు చాలా తక్కువ బట్ ఇతను నన్ను గుర్తించింది బ్రహ్మాండంగా ఉంది ఇరవై ఐదేళ్ల క్రితం తర్వాత చూశాడు అండి నేను ఇండస్ట్రీకి వచ్చి ఇరవై మూడు ఏళ్ళు అవుతుంది అంటే స్టేజ్ మీద మాట్లాడడం అంత టెన్షన్తో కొన్ని వ్యవహారం నాకు తెలుసు అండి డెఫినెట్గా ఎడిటర్కి మ్యూజిక్ థియేటర్కి అదే మనకి గుర్తింపులు అని అంటే బయట కనబడిన యాక్టర్స్కి వచ్చే గుర్తింపులో టెన్ పర్సెంట్ కూడా వీళ్ళు ఎవరికి ఉండదు వీళ్ళు శ్రమలేదే ఎవరూ లేరు సో ఆ టెన్షన్లో ఇక్కడ మాట్లాడేటప్పుడు ఇలాగే ఉంటాయి వాళ్ళ థ్యాంక్స్ వాళ్ళ హ్యాపీనెస్ షేర్ చేసుకోవడానికి మీ ముందుకు వస్తారు ఇప్పుడు కొత్త పరిణామాల్లో ఇప్పుడు అందరి గురించి అందరికీ తెలుస్తుంది కాబట్టి విఎఫ్ఎక్స్ అంటే ఇది అలాగే ఈ సినిమాలో సారీ డైరెక్టర్ గారు నేను చెప్పేస్తున్నాను హీరో హీరోయిన్ మధ్య ఒక సీన్ ఒక డైలాగ్ ఉంటుంది హీరోయిన్ అక్కడికి వెళ్ళినా హీరోకి తెలిసిపోతూ ఉంటుంది అనమాట నీకు ఎలా తెలుసు నాది ఈ కాలేజ్ అని నీకు ఎలా తెలిసిన ఎక్కడ ఉండాలండి అంటే ఆర్ఎండి అండి అంటాడు ఆర్ఎండి అంటే రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ అంటే అలాగే ఎంక్వైరీ చేశాను నీ గురించి అని చెప్పడం అనమాట అది అర్థం కాదు మా అమ్మగారి సినిమా మధ్యలో నన్ను అడగడం తెలుసు అలా చాలామంది తెలియని వాళ్ళకి ఇలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ హెల్ప్ అవుతుందని లీక్ చేశాను అనమాట అది మ్యాటర్ థ్యాంక్ యూ అందరికీ నమస్కారం అండి అందరికీ నమస్కారం ఇక్కడ విచ్చేసిన ప్రెస్ అయినప్పుడు మేము మీడియా అందరికీ కూడా నా హృదయపు వరకు ధన్యవాదాలు రాజా విక్రమార్క నిన్న రిలీజ్ అయింది మంచి పేరు సంపాదించుకుంది ఒక కొత్త జానరా ఫిల్మ్ ఒక ఒక స్టైలిష్ ఫిల్మ్ ఒక ఎంటర్టైనింగ్ ఫిల్మ్ ఒక యూనో డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ టెక్నికల్ వాల్యూస్ ఉన్న ఫిల్మ్ అన్న పేరు సంపాదించుకుంది అండ్ మంచి మంచి మెసేజెస్ వస్తున్నాయి అందరూ కాల్స్ చేస్తున్నారు ఇండస్ట్రీలో చాలా బిగ్ వీక్స్ అందరూ కూడా నాకు కాల్ చేశారు మెసేజ్ చేశారు చాలా బాగుంది సినిమా డిఫరెంట్గా ఉంది అండ్ రివ్యూస్ ఉన్నాయి రివ్యూస్ కొన్ని కొన్ని లైక్ చాలా మంచి డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ రివ్యూస్ ఇచ్చారు దిస్ ఇస్ అ ఫిల్మ్ విచ్ ఈస్ లైక్ న్యూ ఏజ్ యూనో కమర్షియల్ ఎంటర్టైనర్ అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ కార్తికేయకి 
विपरीतम पेर वे सिमा नीचे कर्तिके इप्डर तन चीन सिने कंप्लीट डिफरेंट उन्ना चला क्रोत चाल स्टैली चाल हुंदा आ कामडी टाइमिंग अवच्छ अंड ऐसी सीक्वे अवच्छ पर्फेक्ट ऐसी यूनो हीरो चूस चाल रोजल तरवा इट यूनर्सल अपील इंटरनेशनल अपील ऐसी हीरो चूसा अत एजेंटे गन पटको वस्तु परगेत आ जाकट्स अभी वेक पर्फेक्ट उन्ना हिईज पर्फेक्ट ऐप चूस सर हईलैट फस्ट कर्ति सो कर्ति की बिग्गेस्ट प्लस मूवी सो कंग्राचुलेट ब्रदर अंड ऐम एक्सट्रीमली हैपी फर् हिम एन कं तन एंत कष दगर चूसा फिल्म सैलक्ट दगर स्टार्ट दगर अवांतर वस्तना सर एक्सअपाइंट आवक आ बाडी ने अला मेटू आ सीन मेट फस्ट सीन फस्ट षाट रोजे संवस तरह रेडो षाटा अला सीक्वे जरिए बट स्टिल असल एक्ड़ा तेरा कनपड़ा अंत एंत कष्ट एंत कसी तो उन्डो एंत कांसट्रेषन तो उन्डो मेक अर्थम सो अभी चाल हापी अगर जर्स लेकिन फिल्म अंड अदी डेफिनेटली यू हाव टू गिव ए मेजर क्रेडिट टू कर्तिके फर् हिस्स डेडिकेशन अंड हार्ड वर्क अंड ऐम एक्सट्रीमली हैपी फर् मई ब्रदर त्वर में पेली का बोत सो नो इट्स ए बिगेस्ट गिफ्ट फर् यू बिफोर योर वेडिंग अंड नीन अंदे आर एक्स हंड्रेड चूस नैन चूस्त अंड आर एक्स हंड्रेड चूसा अब कर्तिके इन कर्तिके की दिस् लाट आफ यू नो मेच्यूरी इन टर्म्स आफ पर्फॉमें यू नो अभी चला बेसा बट इन कंप्लीट का विलेज स्टैली अर्बन लुक् सो अभी चाल बेड दा तो ना वेश चाल डिफरेंट उ एक्सपेक्ट चेयलेन का उ चाल मंद मेसेज मंच रिव्यूस उ अंडन जनरल वैफ चूस फस्ट मेजर क्रिटिक तने अंदर बहुत तुम चाल ओके पर्वे मल्ल अदे का तन अप्रिशिटी सो अंत ओके बेसा बहुत अ सो डेफली ना क्यार्टर की चाल मत अप्लाज तक चूँ के इंट्रेस्ट ट्विस्ट और इंट्रेस्ट प्लाट फिल्म अंड नैक्स्ट व्री सरपल ओके तुम्हें लास्ट टाइम नवेंट यूस चुना अलीवुड फिल्मस अवी यूनो आकलींपेसकोनी इकड़कोचा यूनो फिल्मस नेटिविटी ने रे मिस्टेज डिफरेंट सरको न्यू एज कमर्शियल ऐसी कामडी अच्छा डेफिनेटली चाल बहुत तपक चूँगी थैंक यू सो मच फर् एप्रिशिटिंग अंड यूनो द कई आफ रेस्पिट वी आर् गेटिंग अंत श्री हार्ड वर्क सो मेरे सिर्मी अर्थंस एंकंटे कामडी ने मिस्ट एमोशन चुप्त इतम ऐक्टर्स अंदर कल नाट नाट एन ईजी टास्क अभी चाल पर्फेक्ट सो ई कंग्राचुलेट श्री सरपल फर् दिश ग्रेट सक्स राजा विक्रमारक अंड अला इंदो पे हर्ष गार हर्ष गार सीन वस्ते इंकू सीट डेफिटली हिलेरिय आईन और इंसूर एजेंट डासर यूनो मैं अमृत में चूसा कामडी टाइमिंग अंत चाल पर्फेक्ट उ बट इंदोलो पाप आईन में अमायकत्व यूनो यी चेयले परस्थित यूनो एलासर एला पर्फॉम चैसे चाल अद्भुत अंड ने चाल बंजा चाहिए सर मे क्यार्टर ना बेस्ट क्यार्टर अच्छे मेदे अ फिल्म लोग सो अड सो दा तो साई कुमार गार आयन इंको हीरोला कनपड़ा सिम अंत पशुपति गार वेरी वेरी चाल रोज तरह ऐक्टर मन सरपटा चूसर आये अंत इंटन पर्फॉमर सो इंदो आये उद्दी क्षण पीपल आर् यूनो गेटिंग रियली एंगेज वित् इस क्यार्टर भले उ भले क्यार्टर उ तन कल बार कामडी टाइमिंग अंड वन लाइन अच्छे इंक हिलेरियस आये सीनियर की पर्फेक्ट उ फिल्म अंड तान्या शिडी ड वर्फुल जॉब मे इंटरवल सीक्वे चूसर पर्फॉमें ब्यूटिफुल भरतनाट्यम पर्फॉमें चाल इंटन पर्फॉमें अंड आ सीन इंटन उ सो दाला बेसे अंड यूनो अत लव सीन का वो अंड एमोशनल सीन अभी ब्यूटिफुल इट्स अ वेरी गुड लाच फर् हर सो ई रि कंग्राचुलेट हर अंड इदंत यूनो पर्फेक्ट एडिटी एक्ड़ो लाप्स रात एंगेज मैं जस्विन हिडीड फैंटास्टि जॉब अंड निखि आलो मैं वीएफएक्स टाइट चूसर टाइट भले उ अंदर यूनो सिनेमेंट्स अभी वो डिजन चैर कदा इट्स नाट एन ईजी थिंग एन कटे फिल्म थीम से सैटे अन्नी विधा अन्नी विषया चला के सो डक्टर के अंड वीएफएक्स वाज डन बै निखि अंड हि वाज वर्फुल 
అండ్ ఇవన్నీ కోఆర్డినేట్ చేసి ఆబ్వియస్లీ మన ఆదిరెడ్డి గారు అండ్ రామరెడ్డి గారు వీళ్ళ సపోర్ట్ లేకపోతే ఈ సినిమాని యూనో ఇంత రేంజ్లో తీసుకొచ్చి డిలే అవుతున్నా సరే యూనో ప్రాపర్గా తీసుకోవాలి ప్రాపర్గా రిలీజ్ చేయాలి ప్రాపర్గా యూనో ఆడియన్స్కి రీచ్ చేయాలి అండ్ ప్రజెంట్ చేయాలి అనేది వాళ్ళకి కేర్ తీసుకొని ఈరోజు మా ముందుకు తీసుకొచ్చి సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ అండ్ వీఆర్ ఆల్ వెరీ హ్యాపీ విత్ ద రివ్యూస్ అండ్ అమేజింగ్ రెస్పాన్స్ వీఆర్ గెటింగ్ అండ్ ప్లీజ్ డూ వాచ్ ద ఫిల్మ్ you know in theaters you will get a perfect cinematic experience and meer prashant vihari music chuste aina antarikshan land films ivanni chestunnaru so he has done a tremendous job anamata engage like a pace it has that uh, you know universal appeal and so definitely raja vikramarka monu cheppinattu you know charanji gari film peru pettukunnamu definitely mee andriki nachundi maa vikramarkudu pattu vadalina vikramarkudu elaaga situation ni deal chesadu you know mana కాపాడాడు యూనో సిచ్యువేషన్ ఏదైతే ప్రాబ్లం వచ్చిందో దాని అలా డీల్ చేశాడని మీరు తప్పకుండా వచ్చింది చూడండి వెంటనే వెళ్ళి థియేటర్స్లో చూడండి అండ్ ఇట్స్ ఆల్రెడీ అ బిగ్ హిట్ గన్ షాట్ హిట్ సో ఇంకా పెద్ద బ్లాక్ బస్ చేయాలని నేను మా అందరినీ కోరుకుంటున్నాను అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ గివింగ్ మీ దిస్ వండర్ఫుల్ ఆపర్చునిటీ అండ్ షోయింగ్ యూనో డిఫరెంట్ వేరియేషన్ ఇన్ మీ థ్యాంక్ యూ శ్రీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ మీడియా ఫర్ ప్రమోటింగ్ ఆల్వేస్ థ్యాంక్ యూ నమస్కారం అండి సుధాకర్ మాట్లాడుతుంటే ఏదో ఒక కళ్ళలో విహరిస్తున్న ఫీలింగ్ కలిగింది సో కొంచెం పచ్చి నిజాలు మాట్లాడుకోవాలనిపిస్తుంది నాకైతే సో పోస్ట్ కోవిడ్ తర్వాత థియేటర్స్ ఓపెన్ అయ్యి అందులో రిలీజ్ అవుతున్న సినిమాల్లో రాజీవ్ విక్రమార్క్ ఒకటి నేను నా థియేటర్కి వెళ్ళాను ఒక పది మంది మా డైరెక్షన్ డిపార్ట్ మా స్టాఫ్ అంతా కలిసి మా మదర్తో పాటు వెళ్ళాం మేము పది మంది ఉన్నాం థియేటర్లో షాక్ ఏంటిది ఎవరు రాలేదా ఇంకా ఏంటి షో టైం అవుతుంది కదా ఏంటి అని అనగానే ఒక డిస్కషన్ స్టార్ట్ కోవిడ్ సీజన్ కదా పై ఇంకా థియేటర్కి జనం రావడానికి టైం పడుతుంది కానీ మరీ ఇంత దారుణమా ఓకే సర్లే అదేనేమో అనుకున్నాం టపట పట పట షో స్టార్ట్ అయ్యేటప్పుడు ఎలా ఉంటుంది అంటే అండి ఈ సిటీ బస్సుల్లో బస్సు నిలబడి ఉన్నంతసేపు ఎక్కకుండా అది కాస్త రన్నింగ్లోకి వెళ్ళే పరిగెట్టుకుంటే ఎక్కుతారు అలాంటి క్రౌడ్ మనకి చాలామంది ఉంటారు పబ్లిక్లో సో అలా కొంతమంది ఎంటర్ అయ్యారు ఓ బాగానే వచ్చారు కదా పర్లేదు కదా పర్లేదు అనుకున్నారు తర్వాత కాసేపు పోయిన తర్వాత ఇంకా క్రౌడ్ రావడం మొదలు పెట్టారు సో ఆ మధ్యలో ఉన్న డిస్కషన్ ఏంటంటే ఆ రివ్యూస్ గురించి వాటి గురించి అక్కడెక్కడ కొన్ని టాక్స్ ఉన్నాయి కదా వాటి గురించి అని మాట్లాడుతున్నప్పుడు సరే ఓకే కొంచెం దానివల్ల కూడా ఏదైనా ఎఫెక్ట్ పడి ఉంటుందేమో ఇప్పుడు అంతా చూసుకొని బయలుదేరుతున్నారు కదా ప్రేక్షకులు కూడా మంచి సినిమా టాక్ వస్తేనే వెళ్తున్నారు కదా కానీ మొదటి సినిమా ఒక మార్నింగ్ షో అదే మధ్యాహ్నం చూసాను ఏదైనా అంత త్వరగా టాక్ రావడానికి అవకాశం ఎక్కడ ఉంది ఇప్పుడు కొన్ని ఫార్మాలిటీస్ ఉంటాయి ఇప్పుడు సక్సెస్ మీట్ అంటాం లేకపోతే థ్యాంక్స్ ఇది అంటాం ఇట్ ఈస్ టూ అర్లీ ఒక రోజు అయ్యింది ఇంకా సినిమా స్టార్ట్ అయ్యి దాని తాలూకు రిజల్ట్ ఎలా తెలుస్తుంది నిన్న ఆ కాసేపట్లో మేము చూస్తున్న షోలోనే ఎవరూ లేరు ఈ థియేటర్లో అది కొంచెం దూరంగా ఉన్న థియేటరు అది అక్కడ జనం తక్కువ కదా అని ఒక ఒక థాట్ ఇంతలో వచ్చారు ఆ కొంచెం కోవిడ్ సీజన్ కదా ఇంత వస్తారు అనేటప్పుడు ఇంకొంతమంది వచ్చారు ఆ కొంచెం రివ్యూస్ ఆ ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది కదా ఇంకొంతమంది వచ్చారు ఫైనల్గా అర్థమైంది ఏంటంటే ఎవరిని దేని నుంచి ఆపలేము వాళ్ళు చూడాలనుకున్నప్పుడు వాళ్ళు వస్తారు వాళ్ళు చూడాలనుకున్న సినిమా చూస్తారు నచ్చపోతే నచ్చదు నచ్చితే నచ్చింది అయితే వీటికి ఎఫెక్ట్ అవ్వకుండా ఉన్నారా ఉన్నారండి డెఫినెట్గా ఎఫెక్ట్ అయ్యి ఉన్నారు సాధారణంగా మనం ఎక్కడికైనా ఏదైనా ఈవెంట్కి వెళ్తే బుఫేకి వెళ్తే ఒక నూట యాభై ఐటమ్స్ ఉన్నా కూడా మనం ఎన్ని టేస్ట్ చేయగలుగుతాం అని ఆలోచిస్తున్న టైంలో కొంతమంది మన దగ్గరికి వచ్చి భయ ఆ తినదు భయ బాగాలేదు ఇది ఇది తిని భయ బల బలే ఉంది అదైతే ఇంకా సూపర్ అని చెప్తారు స్వతంగా డెసిషన్ తీసుకున్న వాళ్ళు ఎవరు అది వినరండి నేనైతే అవి విన్నాను నాకు ఏం నచ్చింది నేను ఒకసారి చూద్దాం అనుకుని నేను వెళ్ళి చూస్తాను అసలు అవి పట్టించుకోను నాట్ దట్ నేను రివ్యూస్ చదవను కాదు నా జాతకాలు చూడడం కూడా ఇష్టం లేదు కానీ జాతకాలు చూస్తాను రివ్యూస్ చదువుతాను ఈ రెండు ఎప్పుడంటే రోజు మొదలైనప్పుడు కాదు రోజు అయిపోయిన తర్వాత నేను అనుకున్నట్టు నేను గడిపినట్టు ఆ జాతకంలో రాసేయడా లేదా అది చూస్తాను నేను సినిమా చూసిన తర్వాత రివ్యూకి మ్యాచ్ అయిందా లేదా అది చూస్తాను దీనికి కారణం ఏంటంటే నాకు నచ్చిన ఎన్నో సినిమాలు సరిగా ఆడల అలాగే ఇదేంట్ర బాబు నా నచ్చలేదు ఈ సినిమా అనుకుని పెద్ద పెద్ద హిట్లు అయిపోయినా ఉన్నాయి అంటే భిన్నంగా మనం ఏమైనా ఆలోచిస్తున్నావా ఎస్ మనిషికి ఒక రుచి ఉంటుంది ఎవరు అభిప్రాయాలు వాళ్ళకు ఉంటాయి అలాగ ఉన్నవాళ్ళు వీటికి దేనికి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అవ్వరన్న విషయం 
ఒక నిజం ఏంటంటే ఇప్పుడున్న సీజన్ కానీ ఇప్పుడున్న టైంలో కానీ విపరీతంగా జనం వచ్చి చూసేస్తారని మాత్రం అనుకున్న అవసరం లేదు మెల్లగా వస్తారు సినిమా బాగుందంటేనే వస్తారు అప్పటిదాకా ధైర్యంగా ఓపిక్గా నిలబడి డిస్ట్రిబ్యూటర్లు తీసుకునే రిస్క్ ప్రొడ్యూసర్లు పడే తపన ఇంకా ఆ టీం అంతా పడే తాపత్రయం ఇలాంటి ప్రెస్ మీట్లో అట్లా మాట్లాడదాం ఎందుకంటే ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత మేం చేసాం కాబట్టి సినిమా మాకు బాగా నచ్చుతుంది అనుకుంటారు ఏదైనా నాలుగు మంచి మాటలు మాట్లాడితే లేదు సినిమాతో సంబంధం లాగా అనేది మెచ్చుకుంటాం లీడ్ కెంట్రా సంబంధం ఎందుకు మెచ్చుకుంటున్నాడు అనుకుంటారు సో ఏదైనా ఇబ్బంది ఇక్కడ మాట్లాడేటప్పుడు నాకు అనిపించింది ఏంటంటే నేను ప్రేక్షకుల పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఎక్కువ ఆలోచిస్తూ ఉంటాను కాబట్టి ఇక్కడ మాలో మేము మెచ్చుకుంటే మీకు వచ్చే ఆనందం కానీ మీకు వచ్చే కాన్ఫిడెన్స్ కానీ పెద్దగా ఏమి ఉండదండి మీకు బుద్ధికి పుట్టి ఈ సినిమా చూద్దాం అనిపిస్తే నలుగురు దగ్గర నుంచి విని వెళ్తారా రివ్యూస్ చూసి మా అనుకుంటారా అది మీ చాయిస్ అది అంతా ఎవరి చాయిస్ వాళ్ళది కానీ ఈ సినిమా ఒక ప్రేక్షకుడిలా నేను చూసినప్పుడు కలిగిన ఒక్క ఆనందం మీతో షేర్ చేసుకోవడానికి ఇక్కడ నిలిచున్నాను అదేంటంటే నేను ఊహించిన దానికన్నా చాలా బాగుంది ఈ సినిమా అంటే ఏంటంటే డైరెక్టర్కి ఫోన్ చేశాను చేసి శ్రీ అసలు ఇంటర్వెల్ అయింది చాలా బాగుంది మూవీ అది మరి చాలా ఎక్సైట్ అయిపోయి వెంటనే చేశాను అయ్యేదాకా ఆగలేపానంటే భయ రివ్యూస్లో కొంచెం నన్ను గట్టిగా వేసుకున్నారు భయ అని నాకు కొంచెం ఆశ్చర్యం చాలా బాధ వేసిందండి ఈ విషయం ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఎలా ఉంటుందంటే జనాభిప్రాయాన్ని లేకపోతే మనం కాదనలేం కొందరు కొన్ని నచ్చుతాయి అంటే అందరినీ కన్విన్స్ చేయడం అన్నది దేవుడు వల్లే కాలేదు అయ్యుంటే ఇన్ని మతాలు ఉండేవి కాదు కదా ఇది మళ్ళీ మనం సమర్థించుకోవడానికి చెప్పే మాట కాదండి కానీ ఎలా ఉంటుందంటే మన ఇంట్లో చిన్న పిల్లలు ఎవరైనా డ్యాన్స్ చేస్తే అబ్బా బనీలా డ్యాన్స్ చేశారా అని ప్రభుదేవలా చేశారా అంటాం దాని అర్థం వాళ్ళు నిజంగా అలా చేశారని కాదు వాళ్ళని ఎంకరేజ్ చేయడానికి రెండు మంచి మాటలు చెప్తాం అలాగని చెత్త సినిమాలు తీసిన వాళ్ళు పనిగట్టుకుని పోగడాల్సిన అవసరం అసలే లేదండి ఎందుకంటే అందులో చాలా డబ్బు చాలామంది జీవితాలు ప్రేక్షకులు తల టైము ఇవన్నీ ఆధారపడి ఉంటాయి కానీ నా ఫీలింగ్ ఏంటంటే మనకు ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఉండి ఎన్నో కోట్లు ఖర్చు పెట్టి పెద్ద పెద్ద స్టార్లు పెట్టుకొని తీస్తున్న స్టూపిడ్ ఫిలిమ్స్తో పోల్చుకుంటే నేనైతే ప్రేక్షకులు నాలాగా ఆలోచిస్తారని నాకు తెలుసు అందుకే చెప్తున్నాను ఎంత ఓపెన్గా అలా పోల్చుకుంటే ఈ సినిమాకి అన్ని తిప్పి అంత విమర్శ అవసరమా అంటే పెద్ద పెద్దోళ్ళని అనలేక మనం చిన్నోళ్ళని అనేస్తూ ఉంటాం ఒక్కోసారి ఆ ప్రక్రియలో ఏదైనా అయిందా నిజంగా ఇది ఎంత ఘోరంగా ఉందా ఇది మీరు స్వయంగా చూసి తెలుసుకోవాల్సినంత ఇది అంటే చాలామంది డిస్కషన్ పెట్టేటప్పుడు ఏమంటారంటే అది కాదు ఎంత డబ్బులు ఖర్చు పెడుతున్నావు అంత టైం వెచ్చిస్తున్నా వెళ్తున్నాం అండి నేను ఇలాగే అనుకుంటున్నానండి సినిమాకి వెళ్ళాలంటే ఒక ఒకటి వెళ్తే మూడు వందలు ఓ ఫ్యామిలీ వెళ్తే పదిహేను వందలు ఖర్చు అయ్యే పరిస్థితి ఇంత డబ్బు ఇంత టైం వెచ్చించి మనం సినిమా చూడాలంటే ఎంత కష్టం ఏదన్నా తేడా వస్తే ఎంత కోపం వస్తుంది కరెక్టే ఆ కోపానికి రావడానికి కారణం ముఖ్యమైన రీజను ఆ సినిమా పట్ల సినిమా పట్ల ఆ సినిమా కాదు సినిమా పట్ల మనకున్న ప్రేమ ఇది బాగుండాలి మనం కాసేపు ఎంజాయ్ చేయాలని వెళ్ళినప్పుడు బాగాలేనప్పుడు అది అనేస్తాం కానీ విమర్శించేటప్పుడు ఏ స్థాయిలో విమర్శించాలి అంటే మనకు నచ్చలేదని ఊరుకుంటామా పక్క వాళ్ళు కూడా ఆపేస్తామా అన్నది నేనైతే ఇదివరకు చేసేవాడిని కానీ ఈ మధ్య ఎందుకు మానుకున్నానంటే పెట్రోల్ ధరలు పెరుగుతున్నాయి మనకి చుట్టుపక్కల మెడికల్ ఎక్స్పెన్సెస్ కానీ ఇంకోటి కానీ ఎన్నో అన్యాయాలు జరుగుతున్నాయి దేని మీద మనం తిరగబడలేకపోతున్నాం ఇక్కడికి వచ్చేసరికి మనకి ఇంత బాధ్యత విచక్షణ వస్తుందా అన్నది ఆలోచించి సినిమా మీద ఎంత పెద్ద దాడి అనవసరం ఎంటర్టైన్మెంట్ కదా నాకు నా వరకు ఎప్పుడైనా మీరు ఎక్కడ చూసినా నేను ఏదైనా పాజిటివ్ మాట్లాడతాను ఎందుకంటే అవి మాట్లాడితే నా డబ్బులు అక్కడ ఖర్చు పెట్టి నా టైం వెచ్చించి చూశాను కాబట్టి నెగిటివ్గా మాట్లాడి విమర్శించడం కన్నా ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఒక పది రకాల ఐటమ్స్ తిన్నా అందులో ఏది బాగుందో అదే చెప్తాను తప్ప బాగాలేని వాటిని విమర్శించే అంత మూడ్ ఆఫ్ చేసుకున్న ఇది కాదు నాలాగా ఆలోచించే వాళ్ళకి ఈ సినిమా ఖచ్చితంగా నచ్చుతుంది బాబు నీ అంత ఓపిక లేదు మా నీ అంత టైం లేదు అని అనుకున్న వాళ్ళు డిఫరెంట్ ఒపీనియన్ ఉంటుంది బట్ ఐమ్ ఓకే విత్ ఎనీ ఒపీనియన్ ఎందుకంటే చెప్పాను కదా దేవుళ్లే క్షమించేస్తారు అంటే ఇన్ని డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ఒపీనియన్ని మనుషులు మనం ఎంత ఎవరు ఒపీనియన్స్ ఆడుకుంటే ఐ రెస్పెక్ట్ ఎవ్రీ ఒపీనియన్ అండ్ ఈ సినిమాని ఒక ప్రేక్షకుడిలా మాట్లాడుతున్నానండి ఖచ్చితంగా ఒకసారి థియేటర్కి వెళ్ళి కొంచెం సినిమా అంటే ఇష్టపడే వాళ్ళు వెళ్ళి చూస్తే చాలా చాలా మంచి విషయాలు అయితే ఉన్నాయి అందులో నేను పేరు పేరున ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళని మెచ్చుకోవటం అనేది అది నిజంగా అనవసరం మీరు మీరు చూసి మీరే డెసిషన్ తీసుకోండి చూడమనే మిమ్మల్ని అడుగుతున్నాను థ్యాంక్ వెరీ మచ్ హలో అండి థ్యాంక్ యూ ఫర్ కమింగ్ అన్నిటి నుంచి అందరూ అదే చూస్తున్నారు సినిమా చూసి కాల్స్ అయ్యి
ఇప్పుడు దాదాపుగా మెజారిటీ సినిమా చూశారు అండ్ లైక్ ఆల్రెడీ ఇవాళ చూస్తూ ఉండుంటారు కాబట్టి ఒకటి రెండు విషయాలు ఏదైతే నచ్చి కాల్ చేసి చెప్పారో చెప్తున్నాను ఈ ఈ సినిమాలో ఫస్ట్ హాఫ్లో ఆడియన్స్కి పర్టికులర్గా మెగా ఫ్యాన్స్కి ఒక సర్ప్రైజ్ ఎలిమెంట్ ఒకటి పెట్టాం పదహారేళ్ల వయసు లంకేశ్వరుల్లో పదహారేళ్ల వయసు పాటకి కార్తిక్ అండ్ సుధాకర్ మధ్య ఒక ఫన్నీ సీక్వెన్స్ బీట్ టు బీట్ కట్ చేసి పర్టికులర్గా టూ నైట్స్ పాటు ఫుల్ నైట్స్ షూట్ చేసి పెట్టాం అనమాట సో చాలామంది చూసి ఎగ్జైట్ అయ్యి ఆ పర్టికులర్ విషయం గురించి కూడా ఫోన్ చేసిన వాళ్ళు ఉన్నారు సో దానికోసం ప్రొడ్యూసర్స్ కూడా లేదు సార్ నాకు ఎలాగైనా కావాలంటే ఆదిత్య దగ్గర చాలా అమౌంట్ ఇచ్చి ఆ రైట్స్ అవి కూడా ఎక్వైర్ చేసి ఇచ్చారు నా కోసం థ్యాంక్ యూ సార్ సో దానికైతే ఆ రెస్పాన్స్ కానీ ఆ పే ఆఫ్ కానీ చాలా బాగుంది అలాగే ఇంటెన్షనల్గా నేను సినిమా చూసేటప్పుడు నే నేను కానీ పర్సనల్గా లేకపోతే థియేటర్లో వీళ్ళు కానీ ఏ సినిమాకి ఇది వెళ్ళినా ఈ స్మోకింగ్ అవేర్నెస్ గురించి ఒక యాడ్ ఉంటుంది సో నాన్ స్మోకర్స్ అందరికీ కూడా ఆ యాడ్ వచ్చినప్పుడు ఏటి తలకాయ తిప్పేసుకోవాలో ఇదో కొంచెం ఇబ్బందికరంగా ఫీల్ అవుతున్నారు అది ఫ్యాక్ట్ అందరికీ అవేర్నెస్ అయితే ఖచ్చితంగా ఇవ్వాలి కానీ ఆ స్మోకింగ్ యాడ్ చూసినప్పుడు అయితే ఆ ఇబ్బంది నేను నేను ఫీల్ అయ్యాను అండ్ థియేటర్లో చాలాసార్లు అబ్జర్వ్ చేశాను కూడా అరే ఈ యాడ్ వల్లే నేను సినిమాకి రావడం మానేసాను రా అని ఎవరో ఎవరితో చెప్తుంటే సో ఇంటెన్షనల్గా నేను నా సినిమాలో స్మోకింగ్ అనేది చూపించలేదు స్మోకింగ్ యాడ్ అదే అవేర్నెస్ యాడ్ గవర్నమెంట్ మ్యాండేట్ చేశాక తెలుగులో రెండే రెండు సినిమాలు వితౌట్ స్మోకింగ్ యాడ్ వచ్చినాయి ఒకటి నీది నాది ఒకే కదా రెండోది మాదే ఎందుకంటే మేము స్మోకింగ్ అనేది చూపించలేదు సినిమాలో సో అది నేను ఇంటెన్షనల్గా ఆడియన్స్ వ్యూవర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ని ఫైవ్ పర్సెంట్ అది పెంచుతుంది అని అయినా సరే నా దాంట్లో ఉండకూడదు అని ఫీల్ అయ్యి చేశాను అది కూడా గుర్తిచ్చారు మీ మీది చాలా క్లీన్ సినిమా మీ దానికి ఎందుకు స్మోకింగ్ యాడ్ వేయలేదు అని ఫోన్ చేశారు ఒక ఆయన చెప్పాను సార్ స్మోకింగే లేదు సార్ సినిమాలో కావాలని చూపించలేదండి అని అది సో యా ఇలాంటి చెప్తున్నాను కదా ఫస్ట్ టైం డైరెక్టర్గా కొన్ని పరిచయాలు పెట్టినప్పుడు అవి జనాలు గుర్తించినప్పుడు చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అవుతుంది సో ఆ రెస్పాన్స్ అంతా కూడా చాలా పాజిటివ్ ఎనర్జీ ఇస్తుంది మళ్ళీ నెక్స్ట్ దీన్ని నెక్స్ట్ లెవెల్కి తీసుకెళ్ళి బెటర్ ఫిల్మ్స్ బెటర్ ఇవి చేయడానికి చేస్తుంది అట్ ది సేమ్ టైం బోల్డ్ తప్పులు కూడా జరుగుతూ ఉంటాయి చిన్న చిన్నవి వాటికి మీడియా ఇచ్చిన ఫీడ్బ్యాక్ కూడా దృష్టిలో పెట్టుకుని ఇంకా బెటర్ ఫిల్మ్స్ చేయడానికి వీటికి హెల్ప్ అవుతుంది ఎనీవే కష్టపడినందుకు టీమ్ అందరికీ థ్యాంక్ యూ అండ్ ఆపర్చునిటీ ఇచ్చినందుకు హీరోకి క్యాబ్ ప్రొడ్యూసర్స్కి థ్యాంక్ యూ హలో అండి నేను తరుణ్ భాస్కర్ జిఎస్ ఎంటర్టైన్మెంట్స్ కి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి హిట్ ది సబ్స్క్రైబ్ బటన్ నౌ హాయ్ దిస్ రాజ్ తరుణ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు జిఎస్ ఎంటర్టైన్మెంట్ హాయ్ దిస్ ఇస్ రఘు కుంజే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ జిఎస్ ఎంటర్టైన్మెంట్స్ హలో అండి నా పేరు ప్రియా వెట్లమాని ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు జిఎస్ ఎంటర్టైన్మెంట్ హాయ్ అండి దిస్ ఇస్ రాహుల్ విజయ్ ప్లీజ్ టు సబ్స్క్రైబ్ టు జిఎస్ ఎంటర్